元チャンネルをご視聴いただいてありがとうございます。元です、えー。今回も金属加工の中の一部の加工法について解説したいなと思います。今回の解説は前回ステンレス板を曲げる動画を配信させていただいたんですけど、それのこういった長い部分、それとアングル材を作る加工法について解説したいと思います。前回の曲げ加工プラス。ちょっと詳しく細かいところも今回は解説したいなと思いますので前回の動画と一緒にこちらの動画も見ていただけるとありがたいですそれでは動画スタートです今回の薪ストーブの蓋のようにこの横の幅が短くて長い曲げ加工だと普通にこちら側で曲げてしまうとボコボコになったり綺麗に曲がらなかったりしますこういうアングル材も同様でどうしても曲げる幅が短いとこの状態で曲げることはなかなか難しいですこういう細いアングル材とかは特にこの部分を叩いていくとだんだん伸びて R になってしまうんですよねなるだけそれを回避する方法として今回の動画を配信していますアングル材で挟んで挟で曲げていくというやり方をご紹介させていただいたんですけどアングルを合わせるときにこの線が見づらかったりしてずれることがありますあとこのくらいの幅であればいいんですが30センチぐらいの長さで折り曲げるときは特に1回曲がってしまうと修正が効かないので先にある程度折り線を作るっていうのが有効かなと今回思いましたここの折り線を作る道具はゴム板これはホームセンターで買えるゴムシートを積層して8ミリぐらいにしてます。多分10ミリぐらいあった方がいいかなと思います。で、作業性を考えるとやっぱりもっと大きい方が作業性は良くなります。それとこれはあまり推奨ではないんですけど、板厚がしっかりした革付き、力がちゃんと伝わるように貫通のタイプの方がいいかなと思います。それと、タガネ。タガネも、このサイズよりも幅の広い板金用のタイプかなっていうのもあります。もしそれが今回新しく買われるようでしたら、幅が広いタイプの方が使いやすいかもしれないです。それと、ある程度重さのある金づちの方が使いやすいと思います。板金ハンマーでは軽すぎるので、なかなか折り線を作ることが難しいです。この折り曲がり線ができたらアングルで挟んでいくんですけど挟むのはこの狭い側を挟んで広い側で折り曲げるという方がいいです狭い側で曲げてここを叩いてしまうとこの狭い部分が伸びてしまって湾曲することがありますなので必ず曲げる方向叩く場所は広い面の方を叩いてでアングルになったところで初めてカットラインでカットするっていう方がアングルの場合もいいと思います
曲げ加工が完了したらあとはこのカットラインでカットしていきますこのカット幅については使われているハサミによって切れる幅っていうのは決まってくるかと思います僕のこのハサミだとだいたい8ミリ幅が限界かなとこれ以上いくとちょっと切りづらくなるので8ミリにしていますこれより細くしちゃうとこのボルトとかこのハーツが邪魔をして切りづらくなってせっかくまっすぐ折れたものが曲がってしまうのでこれは使われているハサミによって決まってくるかなと思いますいかがだったでしょうか。薪ストーブの完成までにはまだまだいろんな加工法を編み出さないといけないんですが、まあ、その中でも少しずつ着実に進んではきています。いろんな場面でこのステンレス板を加工して何かを作るという時にまあお役に立てればいいかなと思います。元チャンネルでは金属加工の方法やジグ製作、製作動画を配信しています。金属加工に関わらず木工でもこのやり方がわからないなということがありましたらコメントを入れていただければ動画として解説動画を制作してみようと思いますできる限りわかりやすい解説を頑張ってみますまたモッツ工房では家具製作や雑貨製作キャンプ用品などの制作動画を配信していますよろしかったらこちらもチェックしてみてくださいそれでは次回の動画でお会いしましょうありがとうございました